Nun Herr Dr. Klun für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das waren schon zwei bemerkenswerte Wortbeiträge meiner, Vorträ meiner Vorredner Stemmern und Balke. Herr Stemmern, Sie haben gesprochen, als ob die CDU unmittelbar davor steht, die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Also bei allem Respekt, das ist etwa so realistisch, als ob der VfL Stuttgart deutscher Meister wird. Und, und äh, dieses Beispiel war wohl gewählt. Und Herr Balke, Herr Balke, Sie haben dem Wirtschaftssenator als Quereinsteiger quasi dafür gratuliert, dass er vier Jahre durchgehalten hat. Also durchhalten reicht nicht aus, gestalten hätten wir erwartet und das fehlt. Aber, aber die Debatte, die wir hier heute führen, die hat ja schon so etwas wie den Charakter einer Schlussbilanz über vier Jahre Frank Horch als Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Also, meine Damen und Herren, eines Senators, der vor jetzt knapp vier Jahren mit einem sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss der Hamburger Wirtschaft gestartet ist. Eine Wirtschaft, die damals frustriert darüber war von der CDU in vielen wichtigen Fragen, um des puren Machterhalts wegen an die Grünen verkauft worden zu sein. Ich kann mich noch sehr deutlich daran erinnern, wie beispielsweise der Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg die Ernennung von Wirtschaftssenator Horch damals begrüßt hat. Aber, meine Damen und Herren, für eine Schlussbilanz gelten die bilanzrechtlichen Grundsätze der Klarheit und der Wahrheit. Und es gilt vor allem das Prinzip, ihr sollt sie an ihren Taten messen und nicht an ihren Worten. Und wenn man das zum Maßstab Ihrer Arbeit macht, Herr Senator, dann bleibt in der Tat wenig übrig. Da muss man feststellen, der Lack ist ab und, und, und man muss weiter feststellen, dass unter Ihrer Amtsführung aus der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Wahrheit eine Behörde für Wirtschaft, Stau und Ankündigung geworden ist. Und meine Damen und Herren, das, das kann man sogar messen. Der tägliche Hafenreport hat seine Leser befragt, fehlt dem Senat die fachliche Eignung für eine solide und seriöse Hafenfinanzierung. 79,2 Prozent der Befragten haben mit Ja geantwortet und nur knapp 20,8 Prozent mit Nein. Mit anderen Worten, knapp 80 Prozent der befragten Hafenunternehmer traut Ihnen in einer Schlüsselfrage der Hamburger Hafenpolitik keine solide und seriöse Politik zu. Herr Senator Horch, Vorschusslorbeeren beim Amtsantritt und eine solch vernichtende Kritik am Ende, ein solcher Verfall von Vertrauen in Kompetenz und Verlässlichkeit sucht in der Hamburger Politik an seinesgleichen. Und, und ich will Ihnen auch gern präzise belegen, warum. Der ein oder andere von Ihnen wird sich vielleicht noch an das Arbeitsprogramm des Senats aus dem Mai 2011 erinnern. Das war das Arbeitsprogramm mit dem seit längeren verschollen gegangenen Prinzip PSU Go. Und es ist schon spannend, wenn man das heute genau anschaut, was aus den einzelnen wirtschaftspolitischen Punkten geworden ist. Beispiel Elbvertiefung. Sie haben die Fahrrinnenanpassung damals zu einem ganz zentralen Punkt Ihres Arbeitsprogramms gemacht. Lesen Sie nach im Arbeitsprogramm. Unmittelbar nach dem Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen sollte mit den Baggerarbeiten begonnen werden. Das war spätestens im April 2012 der Fall. Und dass wir trotz Ihrer damaligen Ankündigungen bis heute keine Bagger gesehen haben, liegt eben nicht allein an den Klagen der Umweltverbänden oder Unklarheiten im EU-Recht, sondern auch an handwerklichen Fehlern, die hier in Hamburg gemacht worden sind. Daran kann nach der Lektüre der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Oktober kein Zweifel bestehen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass der Planfeststellungsbeschluss am 1. Oktober 2013 noch einmal ergänzt worden ist. Und genau zu dieser Ergänzung, einer Ergänzung unter der Verantwortung des jetzigen Senats, hat das Gericht festgestellt, Zitat, die Kriterien für die Bewertung in ihr fachlicher Sinngehalt sind nicht dargelegt worden, Zitat Ende. Das klingt kompliziert, bedeutet aber im Kern nichts anderes als ungenügend gearbeitet, schlecht gearbeitet. Und die politische Verantwortung dafür trägt allein der SPD-Senat und niemand sonst. Aber auch ein anderer Fehler 
des Wirtschaftssenats in Sachen Elbvertiefung hat dem Hamburger Hafen mindestens in gleicher Weise geschadet. Mindestens dreimal hat Senator Horch den Beginn der Baggerarbeiten öffentlich angekündigt, um sich anschließend wieder zu korrigieren. Senator Horch hat damit bei internationalen Reedereien und Verladern das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Hafenplanung und das Beurteilungsvermögen des Senats schwer beschädigt. Und auf eine weitere schwere Fehleinschätzung will ich hinweisen. Auch diese gibt Anlass zu Zweifeln am politischen Beurteilungsvermögen des Wirtschaftssenators. Ich zitiere aus einem DVZ-Artikel aus dem Juli 2011, Zitat Senator Horch. Ich bin, also in Sachen Elbvertiefung, auch deshalb zuversichtlich, dass wir das Klagerisiko reduzieren können, weil, hört, hört, wir die Umweltverbände stark eingebunden haben. Zitat Ende. Was war das? Das war eine kolossale Fehleinschätzung. Die Geschichte hat uns eines Besseren belehrt. Natürlich haben die Umweltverbände geklagt und dazu brauchte man auch kein Hellseher sein. Das ist das Geschäftsmodell der Verbände. Das war jedem politisch denkenden Mensch in der Stadt klar, von vornherein klar, offenbar nur dem Wirtschaftssenator nicht. Die FDP, die FDP fordert daher erneut, die weitere Finanzierung des gescheiterten Vehikels Stiftung Lebensraum Elbe einzustellen und stattdessen durch die Senkung des Hafengeldes die durch die Verzögerung der Elbvertiefung eingetretenen Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens zumindest teilweise zu kompensieren. Zweiter Punkt aus dem Arbeitsprogramm, Gewerbeflächenentwicklung. Der Senat hat in seinem Arbeitsprogramm 2011 festgestellt, dass Hamburg auch in Zukunft einen Vorrat an gut erschlossenen Gewerbe- und Industrieflächen braucht. Wir sagen dazu völlig richtig. Aber getan, getan haben sie nichts. Auch hier nur Worte statt Taten, Neuausweisung von Gewerbeflächen, Fehlanzeige, Flächenrecycling, Nutzungsintensivierung, Brachflächenentwicklung, weitgehend Fehlanzeige, Überarbeitung des Flächennutzungsplans und Neuausweisung von Gewerbeflächen, Fehlanzeigen, neue Gewerbe- und Handwerkerhöfe, ganz gleich, ob städtisch, ob als PPP-Modell oder privat weitgehend Fehlanzeige. Konkrete Planungen über die Nutzung der hafenwirtschaftlichen Flächen des Überseezentrums oder auf Steinwerder Fehlanzeige. Durchgängig, überall Worte statt Taten. Und, meine Damen und Herren, die Folgen dieser Politik sind unmittelbar spürbar. Die Ansiedlung von neuen Unternehmen ist rückläufig. Die Abwanderung von gewerblichen Unternehmen und Handwerksbetrieben in das Hamburger Umland nimmt zu. Immer weniger internationale Firmenzentralen haben ihren Sitz in Hamburg. Und das kostet der Stadt nicht nur Steuereinnahmen, sondern vor allen Dingen Beschäftigung und Arbeitsplätze. Drittes Beispiel aus dem Arbeitsprogramm, Thema Bürokratieabbau. Sie haben in Ihrem Arbeitsprogramm insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen den Abbau von Bürokratie versprochen. Ein wirklich wichtiger Punkt denn über 80 Prozent aller mittelständischen Unternehmen leiden nach einer Umfrage der Handelskammer stark oder sehr stark unter bürokratischen Anforderungen der Verwaltung. Aber auch hier versprochen, gebrochen. Seit 2011 hat die Anzahl der Gesetze und Verordnungen Jahr für Jahr im Saldo zugenommen und nicht abgenommen. Darunter ein Bürokratiemonster wie das Bettensteuergesetz. Also mehr Bürokratielasten, nicht weniger und Jahr für Jahr erhöhen sie die Abgaben und Gebühren bei den Wochenmärkten, bei den Wasserkunden, beim HVV und ganz besonders bei den Friedhöfen. Aber nicht nur die Bürokratie wächst und die Gebühren steigen, auch die Anzahl der öffentlichen Unternehmen und Beteiligung nimmt Jahr für Jahr zu. Die Vorstellung, dass in den vergangenen Jahren eine Privatisierungswelle durch die Stadt gerauscht sei und die Stadt kaum mehr dazu in der Lage wäre, die elementarsten Aufgaben der Daseinsvorsorge zu bewältigen, ist, meine Damen und Herren, nichts anderes als ein Ammärchen. Die Wahrheit lautet, dass wir seit 2004 einen kontinuierlichen Aufwuchs an städtischen Unternehmen, Beteiligungen, Tochter-, Enkel- und Urenkelgesellschaften haben. Schauen Sie sich den aktuellen Beteiligungsbericht 2013 an, Sie werden es bestätigt finden. Und ob die Stadt wirklich Einzelhandelsunternehmen, Reisebusunternehmen, Fährbetriebe, Fahrzeugwerkstätten oder Stromhandelsunternehmen betreiben muss, selbst betreiben muss, wir glauben nicht. 
Die FDP hat daher erneut den Antrag gestellt, auch den Bereich der öffentlichen Unternehmen zu einem Konsolidierungsbeitrag für den Hamburger Haushalt heranzuziehen. Wir freuen uns, dass bei dieser Haushaltsberatung die CDU und die Grünen inzwischen das ähnlich sehen und mit eigenen Anträgen unterstützen. Den letzten Antrag, den wir bei den vergangenen Haushaltsberatungen gestellt hatten, hatten Sie noch abgelehnt bzw. sich enthalten. Meine Damen und Herren, ich hatte eingangs von einer Schlussbilanz des Wirtschaftssenators gesprochen. Ich nehme an, er wird die vergangenen vier Jahre gleich im Detail schönreden. Aber, Herr Senator, bedenken Sie dabei, die Verfälschung von Bilanzen ist ein schweres Vergehen, rechtlich und politisch. Und der Wähler wird daher den Senat im Februar 2015 zur Verantwortung ziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielen Dank.